అందరికీ నమస్కారం స్వప్నలాకుల్లో ఇవాళ మన అతిథి ఎవరంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు సంస్కృత అకాడమీ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి అందరికీ సుపరిచితులు అన్ని విధాలా కూడా అంతకంటే ముందు ఆవిడని పరిచయం చేసుకునే ముందు నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగువారి గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారన్న విషయం జగమెరిగిన సత్యం ఆయన ఒక లెజెండ్ నభూతో నభ విషతి మరి ఇటువంటి లెజెండ్కి ఇటువంటి మహానుభావులకి కష్టాలు వస్తాయా అంటే ఒక దశలో కష్టకాలం వచ్చింది ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడే ఆయనకి లాలన పాలన ఆలన అన్ని అందిస్తూ ఆయన జీవిత భాగస్వామిగా ఆయనతో అడుగులో అడుగు వేసి మనసు కలిపి నడిచిన వ్యక్తి డాక్టర్ నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి గారు ఇవాళ ఎన్టీఆర్ గారి శత జయంతిని జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో వారిని మరోసారి పలకరించబోతున్నాం వారి జీవిత ప్రయాణంలోని విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్నాం లక్ష్మీపార్వతి గారు నమస్కారం అండి ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడూ మీరు తెలుగు వారందరికీ చాలా ఇష్టం మాకు చాలా ఇష్టం నాకు ప్రత్యేకంగా చాలా చాలా అభిమానం గౌరవం నాకు కూడా స్వప్న నా కూతురులాగా చాలా ఇష్టపడతాను నేను ఎందుకంటే అదంతే ఆ విధమైనటువంటి ఒకే రకమైన ఫీలింగ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకే రకమైన పక్షులు ఒకే గుటి చేస్తాయని అందువల్ల ఈ భావ సంస్కారాలు ఆ విధమైనటువంటి ఎమోషన్స్ వాళ్ళని బాగా దగ్గర చేస్తుంటాయి మీలో ఎంత సున్నితత్వం ఉంది ఎంత విద్వత్ ఉంది ఇవన్నీ ఒకవైపు అయితే మీరు చూసిన రాజకీయ పోరాటాలు ఇంకా ఇతర అంశాలన్నీ కూడా ఒక ఎత్తు ఈ రెండు కోణాలని మీరు ఒక తాటిపైకి తీసుకురావడానికి మీకు ఆ వారధి ఏమిటి లక్ష్మీ పర్వతి గారు నిజం చెప్పాలంటే స్వప్న నాకు అసలు ఇప్పటి వరకు కూడా రాజకీయం తెలియదు ఇది వాస్తవమైన విషయం అంతేకాదు ఇంకా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పటికీ లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అడిగి ఉండేదాన్ని ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేస్తాను ఆయనే పిలిచి అమ్మ ఒక నియోజకవర్గం చూసుకోండి మీరు నిలబడతానంటే ఇస్తానన్నారు కానీ దాని తలా తోక తెలియదు నాకు ఆ నియోజకవర్గానికి వేరే నియోజకవర్గంలో ఉండి లోకేష్ లాగా ఇదే అనుకుంటాను బాబు అన్న సరేలేమ్మా అన్నారు ఆయనకు అర్థమైపోయింది నా రాజకీయ పరిజ్ఞానం అందుకని అసలు నేను కూడా మళ్ళీ అడగలేదు ఆయన కూడా ఇస్తానే ముద్దుగా ఉంది కానీ ఇదే అనుకుంటాను ఇస్తానని ఆయన చెప్పలేదు నేను అడగలేదు అందువల్ల పైగా నేను ఆర్థికంగా కూడా నేను ఈ అంటే ఈ డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ని తట్టుకోగలిగిన ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా నాకు లేవు అది మొదటి నుంచి ఉంది ఆ రోజు కూడా పార్టీ నాకు బలవంతంగా అంటగట్టారు అప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలు అధ్యక్షురాలుగా నువ్వే ఉండు ఎన్టీఆర్ భార్య కనుక చాలా సింపతి వస్తుంది అని చెప్పి ఇరవై తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఆయన చనిపోయాక ఆ పార్టీని అప్పు చెప్పారు నాకు నేను డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావును ఉండమన్నాను నేను దగ్గుబాటి ఎందుకంటే వాళ్ళంతా అనుభవజ్ఞులు రాజకీయాల్లో అందువల్ల ఏం తెలియని నన్ను ఎందుకు నిలబెడతారంటే వాళ్ళ మరి అతని ప్లాన్ ఏందో మనకు తెలియదు కానీ డబ్బులు పెట్టాల్సి వస్తుందనో మరి ఇంకెందుకనో నన్ను నిలబెట్టారు ఎంత పిచ్చిదాన్ని అంటే ఇంట్లో ఏముందో మొత్తం తీసుకెళ్ళి అక్కడే పెట్టేశా నేను రోడ్డు మీద నిలబడ్డాను అసలు తెలియదు రాజకీయం తెలియదు ఆయన ఉన్నంత వరకు నేను ఒక షాడోలాగా ఆయనకు నీడలాగా ఉన్నాను ఆయన ఆజ్ఞను దాటి నేను ఒక అడుగు కూడా వేయలేదు ఆయన ఏం చెప్తే అదే చేశాను డయాస్ మీద మాట్లాడలక్ష్మి అంటే మాట్లాడాను ఎవరిని వచ్చిన పార్టీ వాళ్ళని కలువు అంటే కలిసాను వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటో నాకు చెప్పు అంటే చెప్పాను ఇదే నా పాత్ర మొదటి నుంచి అలాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో నేను ఎప్పుడూ కలిగి చేసుకోలేదు తెలియదు కూడా నాకు అసలు ఇప్పుడు ఆ లోతైన విషయాలు నేను పోలేదు ఎన్టీఆర్ గారిది లక్ష్మీ పార్వతి గారిది ప్రేమ కథ రాయాలంటే ఏ రచ రచయిత కలంలో మీ ఇద్దరి ప్రేమ కథ నిజంగా అర్థవంతంగా మీరు నిజం జరిగిన విషయం ఎలా జరిగిందో వాస్తవంగా వచ్చారంటారు మా ఇద్దరి ప్రేమ కథ రాయాలంటే మాత్రం అద్భుతమైన భావుకత ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే రాయగలరు ఎందుకంటే అది మా ఇద్దరికే సొంతమైనటువంటిది అది అలాంటి వాళ్ళు బయట ఉండి ఉండొచ్చు బట్ నాకైతే తారసపడలేదు ఇప్పటి వరకు నా సున్నితత్వం మీరు అన్నట్టు అదేవిధంగా నా భావుకత అది ఆయన చాలా ఆకర్షించాయి ఎంత అంటే ఇక అసలు ఏ క్షణం కూడా మార్పు లేనంత ప్రేమని ఆయన పెంచుకున్నారు నా పట్ల ప్రేమ కంటే కూడా ఒక దశలో ఆరాధన స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది నా మీద ఆయన ప్రేమ నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉండేది నేనేం భయపడుతూ ఉండేదాన్ని 
అమ్మో ఇంత పెద్ద ఆయన ఇంత గొప్ప ఆయన అసలు ఈయన ఈ స్థానం ఇవ్వటమే భారీగా స్థానం ఇచ్చారు ఎంతవరకు నేను చొరవ తీసుకోవచ్చు అనుకునేదాన్ని కానీ ప్రేమలోకి వచ్చేసరికి ఇద్దరం మర్చిపోయేవాళ్ళం పెద్ద గొప్ప ఇది ఏమి ఉండేది కాదు ఎంత ఆశ కవిత్వం వచ్చేది అంటే నా నోటి వెంట నిమిషానికి ఒక కవిత్వం రాసేదాన్ని మది తలపులు పువ్వులు పూస్తే మా కరందం నువ్వు సువాసన నే జ్ఞాపకం పరిమళం చిరుగాలై మనస్సును తాకితే నీ పిలుపేమో అలికిడి పులకింత నీ తాకిడి ఇలా ఉండేది నా కవిత్వం ఆయన కూడా నా మీద చాలా రాశారు ఆశ్చర్యం ఎవరికి తెలియదు ప్రపంచానికి నా మీద ఎన్టీఆర్ కవిత్వం రాశారంటే సినారే గారు నమ్మల ఆయన కవిత్వం రాస్తారా అన్నారు రాశారండి అని ఇప్పుడు నా ఫోన్లో ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తా కావాలండి గండిబడిన గుండె లోతులో నిండి నింగి కెగసిన ప్రణయ కెరటం అంటూ రాశారు దాని పేరే వీటి అద్భుతంగా మంచి ప్రాసతో రాస్తారు ఆయన మా వివాహం గురించి మా ప్రేమను గురించి మా దాంపత్యాన్ని గురించి ఆ కవిత్వంలో చాలా బాగా చెప్పారు మీరు ఎప్పుడు మీకు అంటే మీరు కూడా సాహసమే అంత సున్నితంగా కొంచెం భయం భయంగా ఉండే ఒక అమ్మాయి చాలా పిరికి దాన్ని మరి ఎలా నమ్మ నమ్మారు ఈ పరిస్థితి నిజంగా జరుగుతుందా అని ఏమో చెప్పలేం కదా రేపు ఏమవుతుందో అనే భయం ఉంటుంది కదా కనీసం చాలా భయం ఉండేది నాకు కానీ అప్పా అన్నిటిని మించి ఆ ప్రేమ ఆయన పట్ల బాల్యం నుంచి విపరీతంగా పెంచుకున్నాను మీరు అడిగారే తొలి ప్రేమ ఎవరి మీద అంటే ఆయన మీదే నాకు అది నేను టీనేజ్ వయసులో కాలేజ్ చదువుకునే రోజుల్లో అప్పుడు ఏదో సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది అప్పటి వరకు అభిమాని మా పూజ గదిలో ఎన్టీఆర్ ఇంత ఫోటో ఉండే చిన్నది చిన్నప్పటి నుంచి ఓటో క్లాస్ నుంచే ఒక పువ్వు పెట్టి దండం పెట్టుకొని పోయేదాన్ని మా అమ్మ చెప్పింది ఆయన కూడా మన దేవుడు అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇది అసహజమేమి లేదు తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన పురాణ పాత్రలో వచ్చిన తర్వాత కృష్ణుడిగా రాముడుగా వెంకటేశ్వర స్వామిగా ఈ పాత్రలన్నీ చూసాక తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళ దేవుడు ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావే కదా ఆ పురాణ పురుషులు ఎలా ఉంటారో తెలుగు మన వాళ్ళకి మనకు తెలియదు ఇప్పటి వరకు కూడా కానీ ఎన్టీఆర్ గారిని ఆ పాత్రలో చూసాక ఈయనే ఆ వాళ్ళు అయ్యి ఉంటారు అనే భావన బలపడిపోయింది ఇప్పటికి కూడా ఆయన పట్ల అభిమానం కోట్లాది మందిలో మిగలటానికి ఆ పౌరాణిక పాత్రలే అనుకుంటాను ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు అంటే అలాగే అసలు రాముడు అంటే అలాగే భారతదేశ సినీ జగత్తులో ఎన్టీఆర్ లాంటి పురాణ పాత్రలు మరి ఎవ్వరూ లేరని చెప్పాలి ఇన్ని భాషలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఇన్న ప్రతి భాషకు ఒక సినిమా రంగం ఉంది కానీ ఏ సి చిత్రసీమలోనైనా సరే ఎన్టీఆర్ లాంటి అందగాడు ఆ పాత్రకు తగినటువంటి రూపం కలిగినటువంటి వాళ్ళు మనం చూడలే ఇంతవరకు అందుకే బహుశా ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ప్రపేదిరే ప్రాక్తన జన్మ విద్య అని ఏ విద్య అయినా సరే కాళిదాస్ చెప్తాడు అది పూర్వజన్మ సంస్కారం చేతే వస్తుంది ఆయనలో దైవాంశం ఉంది కనుకనే అటువంటి రూపం దానికి తగిన నటన ఆయన తెచ్చుకోగలిగారు ఒక మూర్తిమత్వం అది ఉండడం కానీ సహజంగా అంటే మనిషిని నిజంగా చూడడం రియల్గా చూసినప్పుడు మనిషిలోని చిన్న చిన్న బలహీనతలు కోపము తాపము అన్నీ కనపడతాయి మరి దీన్ని దాంతో మీరు ఎలా సమాధానపరిచారు నిజంగా ఆశ్చర్యం ఏంటండి అదే ఈ ఫస్ట్లో ఆయన సినిమా పిడుగు రాముడు అక్కడ ఫైనల్ ఏదో చదువుతున్నాను నేను తెనాలి కాలేజీలో డిగ్రీ మేనిలో పసిడి వన్నెలు ఉన్న చిన్నవాడ పాట కదా అది వాడేటప్పుడు ఆయన ఎంత స్టైల్గా ఇప్పటికి ఆ రూపం ఎంత గుండెల్లో నిలబడిపోయిందో చూడండి ఇలా చేతులు కట్టుకొని గంభీరంగా అడుగులేస్తూ ఉంటారు ఆ రూపం అట్లా మనసులో ముద్రబడిపోయి ప్రేమ మొదలైపోయింది మీకు ఫస్ట్ లవ్ అదే నాకు తర్వాత ఆయనతో చెప్పాను అనుకోండి ఓ మట్టికాయ వేసారులే నవ్వుతు అంటే మురిసిపోయి ఉంటారు కదా అప్పుడు రాసుకున్నాను నేను నింగి అంచున నీవు నేల తాకున నేను కలిసేది ఎలా మనసు తెలిసేది ఎలా అప్పుడు రాసుకున్నాను ఆయన ఎందుకంటే ఇక ప్రేమ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అసలు ఆయన నేను చూడగలనా నా జీవితంలో కలుసుకోగలనా కానీ మనస్సు ఏమో ప్రేమిస్తూ ఉంది అనుకొని రాశాను నేను అప్పుడు కొన్ని అంతే జరుగుతాయి ఎందుకంటే కాలం ఎక్కడో ఒక మూల ముడివేసి పెడుతుంటుందట బంధాలను కూడా అది మనకు తెలియదు అది ఏ మూల ఎక్కడ ముడిపడి ఉంటుందో మనకు అర్థం కాదు ఇంత గొప్పగా మీరు ఎప్పుడు ఇంత అంటే ప్రపంచం దగ్గర ప్రపంచానికి ఏమీ దాచకుండా 
అంత దిగ్గజమైన ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన బయటకు వచ్చి మిమ్మల్ని మీ చేయి పట్టి వివాహం ఆడి ప్రజలందరికీ చెప్పారు కదా ఇప్పటికీ అర్థం కాని విషయం ఎందుకు ఇంకా మీ వివాహాన్ని స్వీకరించలేదు కొంతమంది అని ఇన్నేళ్ళు గడిచిపోయినా ఇంకా ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు ఎలా అసలు వాళ్ళ అర్హత ఏమిటి వాళ్ళ గొడవ ఏమిటి అసలు ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్హత అర్హతల ప్రశ్న కదా దీని ముందు ఓ ప్రశ్నకు సమాధానం నేను చెప్పలేదు కదా ఎన్టీఆర్ గారితో సహజంగా నీకు భార్య అయిన తర్వాత వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని లోపాలు ఉంటూ ఉంటాయి కదా ఉంటాయి కూడా వాస్తవం కూడా బాధపడ్డ సందర్భాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అయినా కూడా దాన్ని అధిగమించిన ప్రేమ ఆరాధన ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారు నా కోసం ఎన్నో మార్చుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన అంతకుముందు కోపం వస్తే బూతులు తిట్టేవారు ఎవరినన్నా నేను అడుగు పెడితే వెంటనే ఆపేసేవాడు నా ముందు బూతులు ప్రయోగించడానికి కూడా ఆయన ఆపేసుకునేవారంటే ఎంత గౌరవం నాకు ఇచ్చారనేది నాకు అర్థమవుతుంది అట్లా అనేక సందర్భ చాలా తన అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఎన్ని మార్చుకున్నారంటే నిజమైన ప్రేమ అదే పరస్పరం ఒకళ్ళనొకళ్ళు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు బ్రతుకుతున్నప్పుడు మన లోపాలను కొన్ని మనం సరి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మన భాగస్వామి అవతల వాడు బలహీనతలను కొన్ని సరి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బహుశా నేను సరి చేసుకునే బలహీనతలు అంటూ నాకేం కనిపించాలి ఆయన ఎప్పుడు నాకు చెప్పల నువ్వు ఇలా తప్పు చేస్తున్న ఒక్కటే అనేవారు నన్ను ఎప్పుడు ఈ గుంటూరు వాళ్ళు పచ్చడి తింటారు అనేవారు ఈ పచ్చడి ఎక్కువ తింటారు అంటే నేను నిజాన్ని తక్కువే తినేదాన్ని అది కూడా నెయ్యి కోసం తినేదాన్ని పచ్చడి అండి నాకు నెయ్యి పెరిగి ఇష్టం బాగా ఎందుకంటే పక్కా వెజిటేరియన్ నేను సరే ఆయనలాగా నేను మాంసం తినేదాన్ని కాదు దానికి అనేవారు యాప్ రాసి నీకు తినటం కూడా రాదనేవారు ఆయన నుంచి వచ్చిన అవే తిట్లు నాకు అంతకు మించి లక్ష్మీని దీన్ని మార్చుకో నువ్వు ఇలా అని చెప్పించుకున్న సందర్భం నాకైతే గుర్తులేదు ఇప్పటికి కూడా గుర్తులేదు ఒక్క చోట ఒకసారి ఎవరినో కలవమంటే కలవను అన్నాను ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగాక ఆగస్టు సంక్షోభం జరిగాక కరీంనగర్ జిల్లాను నిజాంబాద్ దగ్గర నుంచి బస్సు వేసుకొని వచ్చారు నన్ను చూడాలని వస్తే ఎన్టీఆర్ గారు వెళ్ళి కలు లక్ష్మి అన్నారు వద్దండి నన్ను అడ్డం పెట్టే కదా మీ పదవి లాగేశారు అది నేను ఇంకా తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు నేను వచ్చాకే మనిద్దరం కలిసి ప్ర ప్రజల్లోకి వెళ్ళాము ఎలక్షన్స్ ఫేస్ చేశాము ఎప్పుడు రానంత మెజారిటీ రెండు వందల యాభై ఎనిమిది సీట్లు మిత్రపక్షాలతో కలిసి వచ్చాయి మాకు అంత విజయానికి కారకురాలుగా వీళ్ళే సన్మానాలు చేశారు పోటీలు పడ్డారు లక్ష్మీదేవత మాకు కళము ఇవి అమ్మవారు వచ్చింది అది ఇదని పొగడ్తలు సన్మాన పత్రాలు ఎన్నో చేశారు మళ్ళీ వాడి నోతు వాళ్ళ నోటితోనే వాళ్ళు పదవి లాగేసేటప్పుడు దుష్టశక్తి సైతాను ఇలా నిందించారు అందువల్ల ముఖ్యంగా నాకు అసలు ఏ ఆసక్తి లేని నేను ఈ రాజకీయాలంటే మీకోసం నేను బయటకు వచ్చాను అదేవిధంగా ఈరోజు వాళ్ళు నన్ను కారణంగా చూపించారు కనుక నేను మళ్ళీ ఎందుకు జనాన్ని కలవటం ఇవన్నీ కూడా అసలు నేను రానండి నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను దయచేసి నేను పోనండి అన్న రెండుసార్లు చెప్పారు అనునయం కానీ వెళ్ళు వెళ్ళు లక్ష్మి వెళ్ళు వెళ్ళు అన్నారు వద్దు స్వామి ఆ రోజు ఎందుకు బాగా మొండికేశాను నేను ఎందుకంటే బాధ అంత ఉంది నా గుండెల్లో ఆయన పదవి లాగేశారు అందులో నన్ను కారణంగా చూపించు అని ఎంత వేదనతో ఉన్నానంటే ఆయన ఆయనలో కూడా ఇక సహనం ఎంతసేపు ఉంటుంది రెండు మూడు సార్లు చెప్పిన నేను వినకపోయేసరికి కోపం వచ్చి ఒకే ఒక్క దెబ్బ వీప్ మీద గట్టిగా జరిచారు పోయి బోర్లా పడ్డా ఆ దెబ్బతో బయటికి పరిగెత్తా చూడటానికి వాళ్ళని చూడటానికి అంతే ఆ ఒక్క సందర్భమే ఆయన కోపం వచ్చినటువంటిది ఏ విషయంలో కూడా మా ఇద్దరి మధ్య దాపరికం లేదు ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ తప్ప అది జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు చెప్పింది అక్షరాల నిజం ఎప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ కానివ్వరు కొన్ని ఫైల్స్ అయితే ఆయన నేను ఇద్దరు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు అది మిగిలినవి మినిస్టర్లతో కలిసి చర్చించేవాళ్ళు తప్ప ఎవరిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయలేదని ఆయన చెప్పిన ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు గుర్తుంది నాకు అందువల్ల నాకు అసలు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేదు పైగా నాకు ఇంగ్లీషు రాదు అందువల్ల నా ఫైల్స్ ఏంటో ఆ గొడవ నాకు అసలు ఎప్పుడు నేను వేలు పెట్టలేదు దేంట్లో కూడా వేలు పెట్టలేదు నాకు అవసరమే లేదు అలాగే ఈ అధికారం ఆశతో వచ్చిందన్నారు పదవి కోసం వచ్చిందన్నారు వంటింటి రాజకీయాలు అన్నారు 
మాకున్నదే చిన్న ఇల్లు జనాల పట్టలేనంత వేల జనాలు వస్తాయండి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలి మా తోట తోట చాలకపోతే వంటి ఇల్లు ఆ మధ్య గది అన్ని ఆక్రమించేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు బంజారా హిల్స్లోని ఆయిల్లేనా అదే చిన్నమ్మాయి కోసం ఉన్నారు అప్పుడు ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నాం ఇద్దరు అంత గవర్నమెంటు లక్షల జనం అసలు మాకు నిద్ర ఉండేదా రాత్రులు కూడా మైకులు పెట్టి వదిన గారు బయటికి రావాలి అన్నగారు బయటికి రావాలి ఇవే నినాదాలు సరే ఎంత ఓర్పుతో ఎన్నో చేశాము అందరూ గెలవాలి పార్టీ గెలవాలని చాలా కష్టపడ్డాము పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్తో ఉన్న మనిషిని ఎంత కష్టమో ఎలక్షన్ ప్రచారానికి తీసుకెళ్ళడం అంటే అది నాకు తెలుసు మా ఇంకో డాక్టర్కి కూడా తెలుసు ఎందుకంటే ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ చేసే డాక్టర్ కూడా ఉండేవారు కాళ్ళు బాగా బండబారిపోతుండేవి పాపం ఆయనకి రక్త ప్రసరణ సరిగా ఉండేది కాదు దానివల్ల సాయంత్రానికి ఇలా వాచిపోతుండే నీరు వచ్చేది కాళ్ళల్లో ఇవన్నీ బయట జనానికి తెలియకూడదు వాటిని కవర్ చేసుకోవాలి అందుకని ఆయన ఐదు నిమిషాలే లాస్ట్లో మాట్లాడినిచ్చి ముందు ముప్పావు గంట సేపు నేను మాట్లాడేదాన్ని ప్రజలు ముప్పావు గంట నా స్పీచ్ నేను మాట్లాడి లాస్ట్లో ఆయన లేచి పాపం ఆ కాసేపు కూడా నిలబడటం ఇబ్బంది అయిపోయి ఆయన భుజం మీద చేయేస్తే జనం ఎలా చూసేవాళ్ళు అంటే ఒక సినిమా చూసినట్టు చూసేవాళ్ళు లేదా ఎన్టీఆర్ శ్రీదేవు లేకపోతే ఎన్టీఆర్ నేను వాళ్ళంత అందంగా ఉన్నానని కాదు జనం ఫీలింగ్లో హీరో హీరోయిన్ అట్లా వచ్చారనే ఫీలింగ్లో వీళ్ళలు చప్పట్లు కేకలు ఇలా భుజం మీద చేసి ఏంటి లక్ష్మి అనేవారు సరదాగా అంటే ఆ సన్నివేశాన్ని తనకున్నటువంటి ఒక శారీరక బాధని దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటానికి ఆయన ఎంత చక్కగా దాన్ని ఉపయోగించారంటే ఆ సందర్భాన్ని నా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తుండే నిజానికి దుర్మార్గం ఓ పత్రిక ఎవరో కాదు ఈనాడు పత్రికే బా బహిరంగ సరసాలంటూ రాసింది భుజం భారీ భుజం మీద చేస్తే బహిరంగ సరసాల కానీ వాస్తవానికి అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి ఆయన నిలబడలేకపోయేవాడు సాయంత్రం వెళ్ళేసరికి ఇంత రెండు కాళ్ళు ఇలా అయిపోయేది వేడి నీళ్ళలో పెట్టి పా తుడిచి బాగా ఇలా ఎత్తు దిళ్ళు పెట్టి దిళ్ళ మీద ఆయన కాళ్ళు పెట్టి పూర్తి ఇలా మసాజ్ ఎంతసేపు అరగంట చేసేదాన్ని చేస్తే అప్పటికి కాళ్ళు మళ్ళీ స్వాధీనానికి వచ్చాయి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అంత కష్టపడి వీళ్ళందరి కోసం అన్ని నియోజకవర్గాలు తిరిగి గెలిపించాడే మహానుభావుడు ఎంత దుర్మార్గులండి ఆయన అంత అవమానం చేస్తారా చెప్పులేసి అవమానం చేస్తారా ఆయన పదవి లాగేస్తారా ఎక్కడ లక్ష్మీ పార్వతి పదవి అడిగింది చెప్పండి మీరు అసలు మీరు ఇచ్చేది ఏంటి పదవి నా భర్త ఇవ్వాలనుకుంటే ఆయన ఇవ్వడా నాకు ఆయన ఇస్తానంటే మీరేవో రాపటానికి కదా అసలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను అడగన మీరే అన్నారు ఎన్టీఆర్ లక్ష్మీ పార్వతికి పూర్తిగా వశమైపోయాడు ఏం మందు పెట్టిందో ఏం మాకులు పెట్టిందో ఇలాంటి ఏక పిచ్చి మాటలన్నీ మాట్లాడారు కదా మీరు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నేను కావాలనుకుంటే ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు ఇవి ఎవరు ఆపుతారు ఆయనది పార్టీ కదా మరి మాకెందుకు లేదు మాకు లేని ఉద్దేశాన్ని మాకు ఆపాదించి అధికారం కోసమే వచ్చింది అని ఒక ముద్ర ఇస్తున్న మీద ఎక్కడైనా నాకు అట్లా కనపడ్డాను నేను ఎవరు మొత్తము చంద్రబాబు నాయుడు రాజ్ రామోజీ ఇద్దరు కలిసి కుట్ర ఇది ఎలక్షన్స్ ముందే యాభై అరవై మంది ఎమ్మెల్యేలకి ఎందుకు డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చారు మీరు కుట్ర కాకపోతే నేను చెప్పిన మాట కాదు స్వయంగా ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పిన మాటేగా ఇది కూడా అంటే ఏ కొద్దిగానో బయటపడితే తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఓడిపోతుందని వీళ్ళే ప్రచారం చేశారు ఈ చంద్రబాబు వర్గమే చేశారు ఎందుకంటే రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు కనుక ఎన్టీఆర్ అందుకని ఓడిపోతుందని చెప్పి వీళ్ళే ప్రచారం చేశారు రామోజీని బలవంతంగా నేను రామోజీ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను ఎన్టీఆర్ గారు రానంటే తీసుకెళ్ళా ఎందుకంటే నాకు భయం నిజంగా రెండో పెళ్లి వల్ల ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందేమో నా వల్ల అలా జరగకూడదు ఎన్టీఆర్ గారికి పార్టీ ఓడిపోతే అసలు నేను నేను నిజంగా చచ్చిపోయిండేదాన్ని అంత బాధ నాకుంది భయం ఉంది ముందు అందుకని బత్తిమిలాడి కాళ్ళు పట్టుకొని నేను తీసుకెళ్ళాను ఇన్ని అవమానాలు పడ్డారు మీరు అంటే మీరు ఎన్టీఆర్ గారు మీరు చెప్పారు కదా అంతటి దిగ్గజం ఒక దైవ సమానంగా చూసే వ్యక్తులందరూ కూడా వచ్చి ఒక్కసారి చెప్పులు విసరడం అంటే మనసు విరిగిపోతుంది కదండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ అనే పేరు వింటేనే పులకరించిపోతారు అభిమానులంతా కూడా కదా ఇప్పటికీ అదే అభిమానం ఉంది జనాల్లో అట్లాంటి మహానుభావుడి కుటుంబం మీరంతా కూడా 
ఆయన కుటుంబం నాకంటే ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఆయన కడుపును పుట్టిన వాళ్ళు తర్వాత అల్లుళ్ళుగా వచ్చిన వాళ్ళు ఇంత కుటుంబం ఎంత గౌరవంగా చూసుకోవాలి అందులో రాజకీయాల్లో మీరు ఏ రోజు లేరు కదా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తున్నాను మీరు ఏనాడు రాజకీయాల్లో రాల హరికృష్ణ మొదట్లో వ్యాన్ నడిపాడు అది కొద్ది కాలమే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత అట్లాంటప్పుడు రాజకీయాలు పట్టినటువంటి మీరు ఎన్టీఆర్ గారు తనంత తను పెళ్లి చేసుకొని రాజకీయ పార్టీని మళ్ళీ అధికారంలో తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆయన దింపడానికి మీరు ఎందుకు సహకరించారు కన్న తండ్రి కదా నిజంగా కన్న తండ్రిలో లోపమే ఉందా అనుకుందాం సపోజ్ పోనీ ఆయన తప్పే చేశాడు అనుకుందాం అయినా పిల్లలు ఎవరి వైపున ఉంటారు లేదా తటస్థంగా ఉండాలి మీకేది రెండు నచ్చకపోతే అటు నచ్చలేదు ఇటు నచ్చలేదు లేదు అటు నచ్చింది ఇటు నచ్చలేదు ఏదైనా మీరు తటస్థంగా ఉండాలి ఎందుకంటే రాజకీయాలు ఎప్పుడు మీరు చొరబడలేదు మరి అక్కడ ఎంత పెద్ద చారిత్రక ద్రోహం జరిగింది తండ్రికి అది ఏ ఒక్క క్షణం ఆయన ఆలోచించారా వీళ్ళు ఆలోచించారు అది ఎంతసేపు లక్ష్మీ పార్వతి మీద ఆ కుటుంబంలో ఉండే ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు పెంచుకున్న ఈర్ష్యద్వేషాలకి ఈ మొత్తం కారణమైంది ఎవరెవరు ఇద్దరు ముగ్గురు అది మన ఆర్జీ గారి సినిమాలో కూడా చూపించారు అదేం చెప్పక్కర్లేదు ఆ పేర్లు అందరికి అర్థమైపోయినాయి కదా వాళ్ళు పెంచుకున్నటువంటి ఒక ఈర్ష ఎందుకంటే అధికారం వచ్చిన తర్వాత అధికారం రాకముందు లక్ష్మీ పార్వతి ఎందుకు పనికిరాదు ఒక హీనురాలు సేమ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎలా చూసారో నన్ను అట్లాగే చూశారు ఈ కుటుంబం మాకు అప్పట్లో చాకలి ఉమ్మడి చాకలు ఉండేది అబిట్స్ మేమేమి ఈ చిన్న ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం బంజారా హిల్స్లో ఈ చాకలు అక్కడ బట్టలు ఉతకటానికి అది అబిట్స్లో మంచి ప్లేస్ ఉంది అంత ఉతికి అంత ఉడకబెట్టడానికి అంత కూడా అందుకని ఇక్కడికి వచ్చి బట్టలన్నీ తీసుకుపోతుండేది ఇక నా బట్టలు కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలి నేను ఆ చాకలకి ఇవ్వాలి కదా ఇచ్చి పంపి పంపించమన్నారు ఈయన మీ బట్టలు కూడా ఇవ్వండి నేను ఎప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పలే ఫస్ట్ టైం పంపిస్తే ఆ బట్టలు వాళ్ళు చిచ్చి చిచ్చి అస్సలు తీసి అవతల పడే రోడ్డు మీద పడేవి చాకల్ని అది భయపడిపోయి ఆ మొత్తం ఆ గుడ్డలు నా బట్టల వరకు మూట కట్టి మళ్ళీ వెనక్కి అట్లాగే తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది ఎన్టీఆర్కి ఎంత కోపం వచ్చింది అరే నేను పెళ్లి చేసుకున్న భార్యని వీళ్ళే నీ వెళ్ళేసినట్టు చేస్తాను నువ్వు అసలు నా బట్టలు కూడా వద్దని ఈయన ఇక్కడే ఉతుకు అని చెప్పి చెప్పారు అట్లా అలాగే ఎన్టీఆర్ని అలాగే వెళ్ళేశారు అసలు ఆ ఛాయలు అంత దూరం ఉంటే ఇంత దూరం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అంటే ఒక అహంకారానికి మారు రూపమైనటువంటి కుటుంబం అహంకారం అహంకారం అజ్ఞానంలో పెరిగి ఉన్నటువంటి కుటుంబం ధనవంతులే తప్ప లేదా పదవిలో ఉన్నవాళ్ళే తప్ప ఓ పేద ఇంటి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి పనికిరారు అనేది నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను మీరు అన్న ఒక మాట చాలా చాలా సమంజసం తండ్రి అంటే వాళ్ళ కోణ నుంచి నచ్చని పని చేసిన తప్పు రైట్ అని నేను అన్ను వాళ్ళకి నచ్చని పని చేసి వాళ్ళు చేశారుగా అదే పెళ్ళి రెండో పెళ్ళి వాళ్ళు చేసుకున్నారుగా ఈరోజు అంటారు రెండో పెళ్ళి చేసుకున్నారు కనుక ఇంటి పేరు ఇవ్వద్దని ఐటీడీపీ వాళ్ళు సోషల్ మీడియా తెలుగుదేశం నాకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఇంటి పేరు ఇవ్వద్దంట ఒక పది ఎకరాలు ఇస్తే ఇచ్చి బయటికి పంపిస్తే పోయేదంట ఎంత దరిద్రంగా ఉన్నాయంటే వాళ్ళ వ్యాఖ్యలు మరి ఇదే ఎన్టీఆర్ కుటుంబంలో చాలామందికి అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి రెండు పెళ్ళిళ్ళు మూడు పెళ్ళిళ్ళు కూడా అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు వాళ్ళ భార్యలకు కూడా వాళ్ళ అవతల వాళ్ళు ఇంటి పేరు ఇవ్వకూడదుగా లేకపోతే వచ్చిన అమ్మాయికి నందమూరి ఇవ్వకూడదుగా ఈ లెక్కను అంతే కదా ఎంత ఎట్లా ఉందంటే చంద్రబాబు నాయుడు రామోజీ చేసిన కుట్రలో ఈ కుటుంబం కూడా ఒక పావుల్లాగా ఉపయోగపడటం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుండాలి కన్న తండ్రి బ్రతికుండగానే తలకొరివి పెట్టుకున్నటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఇంతవరకు ఏ కుటుంబ వ్యవస్థలో నేనైతే చూడలేదు నేను దాన్ని మసిబూసి మారేడికాయ చేయటానికి వాళ్ళ తప్పులను సమర్థించడానికి మాటి మాటికి లక్ష్మీ పార్వతి లక్ష్మీ పార్వతి ఒక బూచిగా చేసి చూపించారు నేను ఒక్క తప్పు చేసినా కూడా ఇన్నేళ్ళలో ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల్లో ఒక్క తప్పును మీరు నిరూపించి ఉంటే లక్ష్మీ పార్వతి ఏం తప్పు చేసింది ఆఖరికి ఆయన చనిపోతే ఆయన మరణాన్ని కూడా నా మీద వేశారు ఈ మధ్య ఎవరో ఒక డాక్టర్ అంటే తెలుగుదేశం డాక్టర్ మళ్ళీ బాధేస్తే ఇట్లాంటి ఏంటంటే స్లో పాయిజన్ అంట స్లో పాయిజన్ వల్ల ఆయన చనిపోగానే నల్లగా అయిపోయారట అది డాక్టర్ అయినా చనిపోయిన డెడ్ బాడీ రెండు రోజులు నిలవారు ఉండాలంటే ఏం చేస్తారు ఫార్మాలిన్ ఇంజక్షన్ ఇస్తారు కదా చనిపోయిన వెంటనే ఎంత అందంగా ఉన్నారు ఆ ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి కదా రాజేంద్ర గారిని డాక్టర్ ఆయన వచ్చి ఫార్మాలిన్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు నోట్లో ఇచ్చారు అవి కూడా ఉన్నాయి ఫోటోలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ దానివల్ల మరుసటి రోజుకి అది నల్లబారుతుంది శరీరం అనేది 
మరి డాక్టర్లు అయిన వాళ్ళు కూడా ఇంత జ్ఞా కనీస జ్ఞానం తెలియకుండా లక్ష్మీ పార్వతిమే నిందలు వేయటమే వేయటమే అనే ఒక ఇలాంటివన్నీ వింటూ కూడా ఎంత బాధ వేస్తుందంటే అసలు ఒక నా వ్యక్తిత్వం వేరు నా సాహిత్యం వేరు నా విజ్ఞానం వేరు దాన్ని కళ్ళ కద్దుకొని ఆయన తన భార్య స్థానం ఇచ్చి గౌరవించి తనతో పాటు అన్ని చోట్లకి తీసుకెళ్ళి నాకు తనతో పాటు ఎంత పెద్ద కుర్చీ వేస్తారో నాకు కూడా అంత కుర్చీ వేయించారే అంత స్థానం ఇచ్చారే అంటే ఎంత మంచి గుణాలు ఉంటే ఆయన అంత స్థానం ఇచ్చారు ఎందుకు స్వప్న లాస్ట్లో ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు మీకు నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను నేను యాదాటి కాశీపతను ఇప్పటికీ ఉన్నారు ఆయన నడింపల్లి సీతారామరాజు మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ చేయండి వీర వీరాభిమాని ఎన్టీఆర్ గారు వాళ్ళిద్దరూ ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఇంక ఎన్టీఆర్ గారు వారము పది రోజుల్లో చనిపోతారు అనగా ఒక సమగ్రమైన ఇంటర్వ్యూ వార్త పేపర్ కోసం చేశారు అయితే అప్పుడు పేపర్ లాంచ్ అవ్వలేదు అంతలో ఎన్టీఆర్ పద్దెనిమిదో తారీఖు చనిపోవటం జరిగింది తర్వాత అది ఆఖర వీళ్ళామా పేరుతో వాళ్ళు లక్ష కాపీలు పంపిణీ చేశారు ఎన్టీఆర్ ఇంటర్వ్యూని దాంట్లో నా గురించి వాళ్ళు ప్రశ్న వేస్తారు సరే రాజకీయంగా చాలా చెప్పారు ఆయన చాలా షీఈస్ వెరీ ఇంటలెక్చువల్ లేడీ ఐ రెస్పెక్ట్ హర్ అని నేను చెప్తూ ఇక భార్యగా అంటారా నో గాడ్ ఈస్ మోర్ దాన్ మై మై వైఫ్ అంటారు ఆయన ఇంత సర్టిఫికెట్ అన్న నేను అంత అసలు ఇక దేవతతో నన్ను సమానంగా చనిపోయే వారం రోజుల ముందు కూడా భావించి ఆయన ప దాన్ని పబ్లిక్గా చెప్పడానికి కూడా ఆయన ఏమి వెనకాడలేదంటే ఇది లక్ష్మీ పార్వతి స్థానం అలాంటి వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు ఎంత హీనంగా ఎంత నీచంగా ఆవిడ అధికారం కోసం వచ్చింది ఆమె రాజ్యాంగేతర శక్తి ఎక్కడ వ్యవహరించిందో ఒక్క ఉదాహరణ చెప్పుంటే చాలా బాగుండేది కదా ఇన్ని రకాలుగా నా మీద పుస్తకాలు రాయించాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడే కాదు హిందీలో ఇంగ్లీష్లో హిందీలో హిందీలో ఇంగ్లీష్లో ఆగే ఈ మధ్య కూడా ఎవరో రాస్తూ ఉన్నారు కదా ఎవరెవరో దాంట్లో కూడా లక్ష్మీ పార్వతి వల్లే గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అతను రక్షించాడు తెలుగుదేశం పార్టీని అని రాయించాడు ఇలా ఒక కథని చంద్రబాబు నైజం ఏంటనేది అందరూ మనం చూస్తూనే ఉన్నాము పందిని పట్టుకొని ఇది నంది అని చెప్పి ఒక పది మంది ప్రచారం చేస్తే అట్లాగే అయిపోయేటట్టుగా ఒక అబద్ధాన్ని పదే పదే ప్రచారం చేస్తే జనంలోకి అదే వెళ్ళిపోతుంది అనేది ఆ రోజు అది వాస్తవం కూడా అయ్యింది ఎందుకంటే ఆ రోజు వేరే మీడియా లేదు లక్ష్మీ పార్వతి గారు మీ ఇద్దరు వారసుడు కోరుకున్నారా లేదు స్వప్న నేను వారసుడు ఆయనకి ఏంటంటే నా నిజానికి నేను అప్పటికే పిల్లలు వద్దనుకొని కంట్రోల్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను బర్త్ కంట్రోల్ మా ప్రసాద్ తర్వాత కానీ ఎన్టీఆర్ గారు మా ఇద్దరు పెళ్ళి అయిన తర్వాత అది ఎప్పుడు మే మేము చెప్పాలంటే ఒక రహస్య వివాహం చేసుకున్నాం మేము ఊరికే కలిసి ఉండటం మాకు ఇష్టం లేక అప్పుడు విడాకులకు అప్లై చేశాను నేను ఈలోపు మరి తనకు అవసరమైంది ఉండాల్సి వచ్చింది ఉద్యోగం కూడా వదిలేసి రమ్మన్నారు నన్ను ఇక్కడ నేను చెప్పాను నా కుటుంబం నా మీద ఆధారపడి ఉంది నా కొడుకు చదువుకు చిన్నపిల్లాడు అప్పుడు ప్రసాద్ తర్వాత మా అమ్మ మా నాన్న పేదవాళ్ళు ఏం లేదు నేను ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ రఘురామి డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్గా చేస్తూ నాకు వచ్చే శాలరీతో ఆ కుటుంబాన్ని నేను పోషించుకుంటున్నాను నేను అందువల్ల నేను చెప్పాను ఆయన వెంటనే అడిగిన వెంటనే నేనేం ఒప్పుకోలేదు స్వప్న నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకో లక్ష్మి అన్నప్పుడు కూడా నేను స్వామి నా చుట్టూ ఇన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నేను ఆలోచించి చెప్తానే అన్నా అంటే అప్పటికే నేను ఎంత మెచ్యూరిటీతో ఉన్నానో ఆలోచించండి ఆ తర్వాత నేను ఇక ఆయన మళ్ళీ ఫోన్ చే నాకు ఫోన్ పెట్టించారు ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు ఆ రోజుల్లో ఫోన్ అంటే కష్టం కదా దాని రోజు రాత్రి పడి నేను కాలేజ్ నుంచి వచ్చాక ఆయన పెందలకాడ నిద్రపోయి అర్ధరాత్రి లేస్తారు అప్పుడు ఫోన్ చేసేవారు నాకు అప్పుడు నిద్ర పెట్టేది నాకు అట్లా దాదాపు మూడు లక్షల బిల్లు ఆయనే కట్టారు ఫోన్కి అంటే ఎంత ప్రేమ చూడండి ఎన్టీఆర్ అసలు లోబి అది ఇది రూపాయి కూడా కట్టడారు అంటారు కదా కానీ ఎంత గొప్ప భావుకుడు గొప్ప ప్రేమికుడు స్వాప్నికుడు ఎంత సున్నితమైన మనిషి ఆయనలో ఉన్నారు అది నాకు తెలుసు ఇంకెవరికి తెలియదు ఈ ప్రపంచానికి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక నేను చెప్పాను స్వామి ఇది నా పరిస్థితి అందువల్ల ఆ శాలరీ మీరు ఇస్తే నేను వస్తానని చెప్పాను ఎందుకు మనం వాస్తవ పరిస్థితుల్లో మనం జీవించాలి నా కుటుంబాన్ని ఎన్టీఆర్ లాంటి మహానుభావుడు అంత గొప్పవాడు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడని నేను నా కుటుంబాన్ని చెదించిపోతే వాడు రోడ్డు మీద పడి ఏడవరా నా బిడ్డ ఏమవుతాడు అందువల్ల బాధ్యతలను ఎప్పుడూ కూడా గుర్తు చేసుకునేవాళ్ళే వ్యక్తులు వాళ్ళు 
సమాజంలో నిలబడగలుగుతారు అందువల్ల ఆ రోజు కూడా నా తల్లిదండ్రుల బాధ్యత నా బిడ్డ బాధ్యత నేను విస్మరించలేదు అలాగే ఎన్టీఆర్ గారిని కూడా అంతే బాధ్యత గా లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఒక సేవకురాలిగా పనిచేశాను అసలు ఎన్ని సందర్భాలు అవన్నీ చెప్పకూడదు బయటకు అంత ఆయన గొప్ప ఆయన గురించి చాలా ఉన్నాయి అట్లాంటి సందర్భాల్లో కూడా నాకు ఏమి చే చీదరగా నీ అసహ్య నా భర్త వయసు వల్ల అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఈ పెరాలిటీ స్ట్రోక్ వచ్చాక ఆయన చాలా ఇబ్బందులు పాలయ్యారు అన్ని సపర్యలు చేయాలి బాత్రూమ్ కూడా తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చేది ఇంకా చాలా ఉన్నాయిలే సరే అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి ఆరు నెలలు ఎంత సేవ చేసి మళ్ళీ నిలబెట్టుకున్నాను కదా ఎలక్షన్స్కి తీసుకెళ్ళగలిగాను కదా అసలు బ్రతకడు అన్న మనిషిని ఆమె స్పెషలిస్టు దుర్గ గౌరీదేవి ఇదే నిమ్స్లో ఈ కుటుంబం అంతా ఉన్నారుగా పరాలిటీ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు మరి అప్పుడు మీరు సేవలు చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏమనేవారు అంటే చూసేవారు కదా కళ్ళతో అప్పటికే మేము రహస్య వివాహం చేసుకు ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాక ఉద్యోగం వదిలేయమన్నారు వదిలేశాను అన్న మాట ప్రకారం ఆయన నెల నెల నాకు శాలరీ ఇచ్చారు ఎంత ఇక్కడ నాకు వచ్చిందో అంతే ఇచ్చేవారు మూడు వేలు సరే వీళ్ళకి పంపించేదాన్ని నేను మూడు వేలు మూడు వేలు నాకు ఇచ్చేవారు అప్పట్లో అంతే కదా అదే ఎయిడెడ్ కాలేజ్ కాదు మాకు ఇచ్చాక ఇక మేము గాయత్రి సాక్షిగా నా మేడలో తాళిబొట్టు కట్టారు ఎన్టీఆర్ గారు ఒక సూత్రం అక్కది బసవ తారకమ్మది ఒక్క సూత్రం కట్టారు ఇంకా సరే ఎందుకంటే ధర్మబద్ధం చేసుకున్నాం మేము ఒక చోట ఉన్నప్పుడు ఇక వేరే ఉండకూడదు ఆ టైంలో ఇక ఈయనకి ఒక సంవత్సరం తర్వాత పెరాలిటీ స్ట్రోక్ వచ్చింది అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్ నిమ్స్లు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇక డైరెక్ట్గానే తీసుకెళ్ళి ఈలోపు నన్ను చాలా బెదిరించటం కొడుకులు రావటం బెదిరించారు చాలా చాలా అసలు చంపేస్తా అని బెదిరించారు కిడ్నాప్లు ఎన్నో జరిగింది వాళ్ళకంటే చెడ్డ పేరు వస్తుందంట ఎన్టీఆర్తో నేను ఉండటం అనేది ఇక చాలా జరిగినాయి ఇన్నిటిని కూడా తట్టుకొని ఒక సాధారణ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి అప్పుడు చిన్నదాన్నే కదా సాధారణ సామాన్య కుటుంబం అతి పిరికి దాన్ని చెప్పాలి అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ముఖాలు కూడా నేను సరిగ్గా చూసేదాన్ని కదా అంత భయం భయంగా ఉండేది కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు అట్లాంటి దాన్ని నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆ ధైర్య ప్రేమ ఇస్తుంది ఎప్పుడు కూడా ప్రేమ ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ప్రాణాలు తీస్తుంది అంత ధైర్యంగా నేను నిలబడ్డాను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అందరు వచ్చారు ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఈయన అప్పుడు సుబ్బారావు ఉన్నాడు కదా కాకర్ల సుబ్బారావు ఆయన ఉన్నాడు అప్పుడు ఎండి డైరెక్టర్ అనుకుంటాను ఆయన పర్యవేక్షణలోనే ఎన్టీఆర్ గారు ట్రీట్మెంట్ జరిగింది నేను వస్తే వీళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చి నన్ను ఫస్ట్ చంద్రబాబు అనుకుంటాను ఆయన వచ్చి అమ్మ మీరు ఇక్కడ ఉండకూడదు వెళ్ళిపోండి ఎన్టీఆర్ గారిని చూడటాన్ని చాలామంది బయట వాళ్ళు వస్తారు అని అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నారు ఎందుకు వెళ్ళాలి ఆమె అన్నారు అంటే ఇతనికి భయం ఎన్టీఆర్ గారు అంటే అంటే లేదు చాలామంది వస్తా అని ఫోన్లు చేస్తున్నారు మీకు బాగాలేదని బయట రకరకాలుగా అనుకుంటారు పేపర్లు అవి రాస్తున్నాయి అని అని అన్నాడు ఆయన ఏం అడి ఏం పర్వాలేదు నేను సమాధానం చెప్పుకుంటాలి నువ్వు బాగున్నాడు ఆ తర్వాత పెద్ద కోళ్ళు వచ్చింది పెద్ద కోళ్ళు కత్తి తీసుకొని వచ్చింది కత్తి తీసుకొని వచ్చి ఆయన ముందే నేను పొడి చంపేస్తాను నేను ఇక్కడే అసలు నువ్వెవరు మా కుటుంబంలో ఎందుకు అడుగు పెట్టావు అని అంటే ఎన్టీఆర్ పడుకున్న అసలు నిజంగా అక్కడ కూడా ఎంత అల్లరి చేశారంటే ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది నేనేమో ఆయనకు కావాల్సిన మందులు అన్నీ చూసుకుంటా ఉన్నాను వీళ్ళు వచ్చి అల్లరి అల్లరి అనమాట వచ్చేసి చంపేస్తాను నేను అది ఇది అని అంటే లేచి కూర్చొని అయితే ఆ కత్తితో నన్ను కూడా పొడిచేయమ్మా అన్నారు ఆయన అని నన్ను అసలు ఎవరు చూసుకుంటారు మీ అందరు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి మీ పిల్లలు మీ సంసారాలు అవును అయినా కూడా కోడళ్ళు వచ్చి చూడటం అనేది పద్ధతి కూడా కాదు ఇప్పుడు ఒక పురుషుడికి ఒక సేవ చేయాలంటే భార్య తప్ప ఎవరూ చేయలేరు అంతే కదా చేయరాని చోట చెయ్యాల్సి వస్తుందమ్మా బాత్రూమ్ తీసుకెళ్ళాలి ఎవరు నువ్వు వచ్చి తీసుకెళ్ళదా కూతుళ్ళు వస్తారా సాధ్యం కాదు కదా అది ఒప్పుకోం కదా ఒక భార్య కదా అలా చేయగలిగేది అంటే మేము కూడా చేస్తాం సేవ అది ఇది అంటే అదే చెప్పారు ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏం చేస్తారు మీరు ఎట్లా చేస్తారు ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఇన్నాళ్ళ నుంచి అసలు నేనేం తింటున్నాను ఎలా ఉంటున్నాను మీకు తెలుసా అని అన్నారు ఆయన ఒక మాట అడిగారు ఆమె ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన మామగారు ఏమొద్దండి చాలా చిన్నది కదా ఈమె 
ఎట్లా సేవ చేస్తుందండి మీకు అబద్ధాలండి అది ఇదని అదేదో నాకు తెలుసు చిన్న పెద్ద అనేది మా ఇద్దరి మధ్య విషయము ఆమెకి ఇష్టమై ఆమె వచ్చారు అందువల్ల నాకు ఇష్టమై నేను ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మీకెందుకు బాధ అని ఆ పాపం నాకైతే బాధ వేసింది స్వప్న ఈ సమయంలో ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన సమయంలో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇదంతా కూడా అవసరమా ఇంకా అసలు బ్రెయిన్ క్లాట్ బ్రెయిన్ క్లాట్ అయింది ఆ డాక్టర్ ఏం చెప్పిందంటే ఆ క్లాట్ పగిలితే చచ్చిపోతారని చెప్పింది అది ఏ క్షణమైనా జరగచ్చు అని చెప్పింది అందువల్ల ఇట్లాంటప్పుడు ఈయన ఈ విధంగా ఎందుకు ఒత్తిడి పెట్టాలని నేను ఒకటే ఆయన కాళ్ళకి దండం పెట్టి స్వామి నేను ఇంటికి వెళ్తానండి మీరు ప్రశాంతంగా ఉండండి ఇప్పుడు అందరూ వచ్చారు ఫ్యామిలీ అంతా ఉన్నారు మీ పక్కన నేను వెళ్ళనివ్వండి మీరు అంటే ఏం మాట్లాడలే ఆయన కోపం గల ఉన్నారు అలా రాజ్కుమార్ని పిలిచి రాజ్కుమార్ అమ్మని తీసుకెళ్ళి ఇంటికి అని అన్నారు కారులో తీసుకొని వెళ్ళి అన్నారు అలా ఆడ వచ్చి నన్ను కారులో ఎక్కించుకొని ఇంటికి తీసుకొచ్చేసారు ఇంటికి వచ్చానే కానీ స్వప్న ఏడుస్తూనే ఉన్నాను ఎట్లుందో ఆయనకి ఎలా ఉందో నేను ఎంత బాధ గుండెల్లో అసలు ఆ పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు సన్నివేశం చెప్పాలి ఎంత అద్భుతమైన సన్నివేశం అంటే బహుశా అది సినిమాల్లోనే చూస్తారేమో మీరు పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చింది ఆ టైంలో నేను రాస్తున్నాను ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ముందు పంచలో కూర్చొని చెప్పేటప్పుడు సడన్గా చెయ్యి ఇలా అనుకుంటూ లేచి నిలబడ్డారు లేచి నిలబడితే నేను నేను కూడా లేచి నిలబడ్డా స్వామి ఏమన్నా కావాలా అని అని అన్నాను అంటుండగానే లక్ష్మి ఏంటో అవుతుంది ఏమిటుందంటే ఇట్లాగే చెయ్యి ఇలా పోతా ఉంది స్వామి స్వామి అంటూ వెళ్ళి నేను ఇట్లా పట్టుకోబోయాను కానీ అంత భారీ మనిషి నా వల్ల కాదు కదా ఒక చుట్టులాగా ఒరిగిపోయారు అనమాట అట్లాగే నా చేతుల్లో నేను పడిపోయే కింద అట్లా పడిపోగానే అందరు ఓ పెద్ద కేకలు పెట్టి పిలిచా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు స్టాఫ్ వాళ్ళు అంత ఉన్నారు కదా పని మనుషులు అందరూ వచ్చారు అందరం కలిసి పట్టుకొని తీసుకెళ్ళి లోపల మంచం మీద పడుకోబెట్టా పడుకోబెట్టాక నేను నాకు షిరిడి సాయి అంటే ఇష్టం చాలా ఆ షిరిడి సాయి ఫోటో అక్కడ పెట్టి ఆయన పక్కన ఇంక ఇంకంతే జానంలోకి వెళ్ళిపోయా స్వామి నువ్వే ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చావు ఆయనకి తోడుగా ఉండమని పంపించావు మళ్ళీ ఇంతలోనే ఇంత విఘాతం సంవత్సరం కూడా గడవలేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను అసలు నా స్వామిని ఎట్లా రక్షించుకోవాలి నేనేం చేయగలను నా చేతిలో ఏముందని ఏడుస్తూ అట్లాగే ఒక మెడిటేషన్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయాను ఐదు నిమిషాల్లో తేరుకున్నారు ఐదు నిమిషాల్లోనే తేరుకున్నారు తేరుకొని లక్ష్మి బాగానే ఉంది లక్ష్మి నేను కొంచెం బాత్రూమ్కి వెళ్తాను అన్నారు సరే లేపి మెల్లగా లోపలికి తీసుకెళ్ళాను బాత్రూమ్కి తీసుకెళ్ళి తలపేసి వచ్చాను వచ్చి ఐదు నిమిషాలు కూర్చున్నారు అంతలో మళ్ళీ వచ్చింది సెకండ్ స్ట్రో ఇంకప్పుడు నేను అన్నాను స్వామి నేను డాక్టర్స్ చెప్పాలి కదా డాక్టర్స్ ఫోన్ చేయిస్తానన్నా వద్దు ఇప్పుడే వద్దు అన్నారు అని స్టాఫ్ మోహనం వీళ్ళంతా ఉన్నారు పిఏలు వాళ్ళని పిలిచి కుటుంబంలో ఎవరికి చెప్పొద్దు నాకు ఇలా వచ్చిందని అన్నారు ఆజ్ఞ ఆర్డర్ వేశారు ఎవ్వరికి చెప్పొద్దు అన్నారు సరే వాళ్ళు కూడా అలా ఉన్నారు సైలెంట్ నాకు భయం డాక్టర్లు తొందరగా పిలిస్తే బాగుండు అని చెప్పి నేనైతే బయటకు వచ్చి చెప్పాను డాక్టర్లు అందరూ కబుర్ చేయండి మనం హాస్పిటల్ తీసుకెళ్దాము అని సెకండ్ స్ట్రోక్ వచ్చాక ఆయనకు కూడా భయం వచ్చింది ఇక ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదనే పరిస్థితి వచ్చింది అది కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉన్నాక మళ్ళీ కోలుకున్నారు విల్ పవర్ ఆయనకి ఐదు నిమిషాలు నాకు పోలుకొని కూర్చున్నారు బాసీ పట్టేసుకొని మంచం మీద కూర్చొని నన్ను పిలిచారు లక్ష్మి కూర్చో అన్నారు కూర్చున్నాను అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే లక్ష్మి మొదటి స్ట్రోక్ వచ్చి పోయింది దాని పర్వాలేదులే ఇక రాదు అనుకున్నాను కానీ ఈ సెకండ్ స్ట్రోక్ వచ్చాక మళ్ళీ నాకు డౌట్ వస్తుంది నా ఆరోగ్యం మీద ఏమవుతుందో నాకే తెలియదు ఇక నేను పూర్తిగా ఒక నిస్సహాయ స్థితిలో పడిపోవచ్చు అంటే నీకు ఏ విధమైన హెల్ప్ చేయలేని పరిస్థితులు నేను ఉండిపోవచ్చు అప్పుడు కుటుంబం మొత్తం నా చుట్టూ ఉంటారు ఇక నేను అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే నిన్ను ఉండనివ్వరు వాళ్ళు అప్పుడు నిన్ను బయటికి గెంటేస్తారు లక్ష్మి కనీసం ఆపగలిగిన శక్తి కూడా నాకు ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే నా మాట పడిపోవచ్చు పూర్తిగా నా అవయవాలు ఏవి నా స్వాధీనానికి రాకపోవచ్చు మంచానికి పరిమితం కావచ్చు 
అందువల్ల లక్ష్మి వాళ్ళు వచ్చి నేను అందుకే కుటుంబానికి ఎవరికి చెప్పొద్దు అన్నాను ఆ టైంలో కూడా ఆయన నా గురించి ఎంత ఆలోచిస్తున్నారంటే ఆ ప్రేమమూర్తికి నేను ద్రోహం చేస్తాను స్వప్న బయట ప్రపంచానికి తెలిసినా తెలియకపోయినా మన ఇద్దరం వివాహం చేసుకున్నాం భార్యాభర్తలో ఏ భార్య అయినా సుఖంగా ఉన్నప్పుడు అతనితో ఉండి కష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోతుందా వాళ్ళు చంపినా సరే నేను ఇక్కడే ఉంటాను మిమ్మల్ని మాత్రం నేను విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేను స్వామి ఇది నన్ను అంగీకరించండి అని పాదాల మీద పడి వచ్చాను చాలా దాంతో ఆయన కళ్ళం పండేళ్ళు ఏమనుకున్నారా సరే ఇంతలో డాక్టర్లు వచ్చారని ఇంకొకరు వచ్చింది స్వామి డాక్టర్లు కూడా వచ్చింది కూర్చోమని బయట నేను చెప్తాను కూర్చోమను అంత గంభీరంగా మళ్ళా అన్న లక్ష్మి అక్కడ మెక్కయి చీర ఉంది కాటన్ చీర అప్పటి వరకు నాకు చీరలు కూడా లేవు నిజం చెప్పాలండి ఏది ఉన్నాయి రెండో మూడో అంతే ఉన్నాయి ఆ చీర కాటన్ చీర కట్టుకొని కుంకు బొట్టు పెట్టుకొని రా పెద్ద బొట్టు పెట్టుకో మెక్కయి అలాగే ఉండేది అన్నారు సరేనని చూస్తే లోపల కాటన్ చీరలు ఉన్నాయి ఒక బాక్స్లో ఉన్నాయి కాటన్ చీర తీసి కట్టుకొని నేను కుంకు బొట్టు పెట్టుకొని వచ్చాను ఇంకా పద థర్డ్ స్ట్రోక్ రాకముందు హాస్పిటల్కి వెళ్దాం ఇక నేను ఇప్పుడు బహిరంగంగా నేను బయటికి తీసుకెళ్తున్నాను నాతో పాటు అని అంత ధైర్యంగా నా చేయి పట్టుకొని బయటకు వస్తే డాక్టర్ల షాక్ నేనున్నానని వాళ్ళు ఊహించలేదు కదా సరే ఆ టైము పదండి డాక్టర్స్ వెళ్ళిపోదాం పదండి హాస్పిటల్కి అన్నారు అంబులెన్స్ కూడా తెచ్చారు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళాక వాళ్ళు పరీక్షలన్నీ చేసి బ్రెయిన్ క్లాట్ అయింది ఆ క్లాట్ వల్ల ఈయన పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చింది బట్ అది కరగని ప్లేస్లో చెవి పక్కగా సన్న నరువు ఉంటుందట చెవి పక్కన ఆ నరువులో ఏర్పడిందట ఆ క్లాట్ అందువల్ల కష్టం అవుతుంది బ్రతుకునంతకాలం మెడిసిన్స్ మీదే కానీ ఆయనకు ప్రెషర్ ఇవ్వద్దు అని కుటుంబ సభ్యులందరికీ చెప్పారు జాగ్రత్తగా అందరికీ తెలుసు కదా ఆయన పరిస్థితి ఏంటో ఏ ప్రెషర్ ఇవ్వద్దు అన్నారు అదే ప్రెషర్ ఇచ్చారుగా అందరూ కలిసి అది జరిగితే ఆయన చనిపోతారని తెలియదా వివాహం చేసుకున్న భార్య తన భర్త బాగుండాలనే కోరుకుంటుంది కదా ఆయన ఉంటేనే కదా నాకు జీవితం ఆయన వెళ్ళిపోతే నాకు దిక్కే ఉంది అక్కడ అసలు నాకేమన్నా ఆస్తులు ఉన్నాయా ఇంకెవరన్నా అండ ఉందా కుటుంబం నుంచి పోని బయట వాళ్ళు అండ ఉందా అతి పేద కుటుంబం నా తండ్రి కనీసం టీ తాగటానికి కూడా నా ఇంటికి రాలేదు ఆయన ప్రిన్సిపల్ సాయన్ అయ్యి ఇలాంటి వాళ్ళు మా జీవితాలతో ఆడుకోవటమే కాక అట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి ఆరు నెలలు అసలు స్వప్న మొదట్లో అమెరికా తీసుకెళ్లారు సేమ్ అక్కడ డాక్టర్లు కూడా అదే చెప్పారు క్లాట్ అయ్యింది మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు మంచి మందులు ప్రతి గంటకు ఇవి వాడాలి అని చెప్పి ఇచ్చారు నా మీద పోటీగా వాళ్ళు చిన్న కొడుకు రామకృష్ణ అనేవాడు ఆ మందులు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి నేను ఇస్తాను నాన్నగారు మీ సేవ నేను చేస్తానన్నాడు సరేనని ఈయనేం మాట్లాడలేదు ఆ సాయంత్రం వచ్చి ఆ టైంకి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ మెడిసిన్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఇంట్లో పెట్టకుండా వెళ్ళి మరుసటి రోజు మర్చిపోయాడు మళ్ళీ రాలేదు సాయంత్రం అయిపోయింది మెడిసిన్స్ రాలా అప్పుడు రెండుసార్లు ఫోన్ చేయించారు ఎన్టీఆర్ చూడండి వాళ్ళ అంటే వాళ్ళకి అలవాటు లేని పనులు ఇవి వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు పడిపోయి ఈ మర్చిపోయి ఉండొచ్చు అప్పుడు ఈయన కోపం వచ్చి ఇక్కడి నుంచి మనిషిని పంపించి ఆ మెడిసిన్స్ మొత్తం తెప్పించి నాకు ఒక చెప్పారు రాత్రి పూట కూడా ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి లేచి మంది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ టైంలో అట్లా నా చేతికి వచ్చాక ఇక ఆరు నెలల్లో ఈలోపు మర్దన చేయటం నడిపించటం ట్రెడ్మిల్ తెప్పించాను దాని మీద మెల్లగా సాధన నడిపించటం ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ మళ్ళీ చక్కగా ఎట్లా ఇలా అయిపోయిన మనిషి మళ్ళీ పుష్టిగా బాగా వచ్చేసింది ఆరు నెలలు తిరిగేసరికి అంతలో ఎలక్షన్స్ ప్రాంతీయ సభలు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాము భలే సక్సెస్ అయినా అది కూడా లక్ష్మీ భారత్ని తీసుకురావద్దు 
తీసుకొస్తే జనం అంత ఆడవాళ్ళు అసహించుకుంటున్నారు రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారని ఎన్టీఆర్ని ఒక రాముడిగా దేవుడిగా చూశారు అందువల్ల ఆమె వస్తే అసలు ఎవరు రారు అని ఆయన దగ్గర చెప్పారు ఆయన అన్నారు పెళ్ళి నేను కదా చేసుకుంది అప్పటికి అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయింది ఒక రకంగా కుటుంబాన్ని ఇంకో రకంగా సమాజంలో ఒక పరువుని రెండో పెళ్ళి అనేసరికి ఎన్టీఆర్కి మిగిలిన వాళ్ళ గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు ఎన్టీఆర్ని ఒక రాముడిగా చూసిన జనం కదా ఈయన కూడా రెండో పెళ్ళి ఏంటి అనుకుంటారనేటువంటి ఆ ధ్యాస కూడా లేకుండా మూడవది పార్టీ అసలు ఏమవుతుందో ఈ ఎఫెక్ట్ దాని మీద పడితే పార్టీ ఓడిపోతుందేమో మళ్ళీ నేను ముఖ్యమంత్రిని కాదేమో అంత ప్రేమ స్థితి ఏ మగవాళ్ళు మనం చూస్తాం స్వప్న సాధ్యమవుతుందా ఏదో ఒక సర్పంచ్ పోస్ట్ కోసమే పెళ్ళాలు నానా తిట్లు తిట్టేటువంటి ఏదో ప్రపంచం ఇది రాజకీయాల్లో పదవి పోతే ఏదో ప్రాణమే పోతుంది అన్నట్టు భావించేది లాస్ట్లో కూడా పదవి పోయాక ఎన్టీఆర్ గారు మీడియాతో చెప్పారు ఒక మాట ఆనాడు రాముడు రాజ్యం కోసం తన భార్యని అడవులకు పంపాడు కానీ ఈ రాముడు తన భార్య కోసం రాజ్యాన్ని వదిలి పారేశాడు అని చెప్పి ఎంత గొప్ప మాట ఇది నేను అడుగుతాను ఏ స్త్రీ అయినా ఇంత గొప్ప ప్రేమని ఎప్పుడైనా ఎవరి జీవితంలోనైనా పొందారా అసలు చాలా ఎవరైనా పొందారా చరిత్రలో కూడా పొందల సీతకి లేదు పాపం ద్రౌపదికి లేదు నిజం చెప్పాలంటే అంతటి ప్రేమ మనం తెలిసిన స్త్రీమూర్తులు చెప్పుకుంటున్నాం మనము అయితే మనకు తెలియని జీవితాలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయో మనకు తెలియదు నాకు ఉన్నదల్లా ఆ చదువు అక్షరం ఒక్కొక్కడి తప్ప ఆ సంస్కారం ఉంది కాస్త సద్గుణం ఉంది అది నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలను ఇవి తప్ప నాలో అర్హత ఏముంది ఆ స్వామికి అర్పించడానికి నిజం చెప్పాలంటే ఒక చిన్న ధూళి ధూళిలో ఉన్న ఒక చిన్న పువ్వు నేను ఆయన తీసి శిరస్సు మీద పెట్టుకున్నారు ఆ పాట గుర్తొస్తుంది నీకు కృష్ణ శాస్త్రి గారి నోట దారి పాతను గడ్డి సేద్దను దాగి ఉండే బీదను నిరుపేదను పూజ కంటూ వస్తిని ఏ మోజులేని చిన్ని విరిని ప్రభువు కొలున దాసినై శ్రీపదమునకును పువ్వులన్నీ పోట్లాడుకుంటున్నాయట ఎవరు గొప్ప అని నిజమే కదా పూ పూచిన ప్రతి పువ్వు కూడా దేవుడి దగ్గరికి పోలేదు కదా కొన్ని వేసే అలవగేళ్ళకి వెళ్తాయి కొంతమంది రసికులు చేతులకు చుట్టుకోబడతాయి కానీ ప్రపంచం గుడ్డిది అయిపోయిందండి అంటే మంచి విషయాలు గొప్ప ప్రేమ కథలు గొప్ప విషయాల్ని నమ్మే పరిస్థితులు లేదు ఎందుకంటే కుట్రలు కాదు కనుక ఈ రోజు మొత్తం ఈ ఇంటర్వ్యూ అంతా నా ప్రేమ కోణమే మా ఇద్దరి ప్రేమ కోణమే వచ్చింది నిజం చెప్పాలంటే అందులో మా ఇద్దరి త్యాగాలు నాది త్యాగమని నేను పెద్దగా ఒప్పుకోను నేను ఎందుకంటే నాకు ఒక సాధారణ స్త్రీని నా ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉన్నాను నా జీవితం అట్లా వెళ్ళిపోయేది కానీ అంతటి మహా వ్యక్తి ఒక మేరు పర్వతం లాంటి వ్యక్తి దిగి వచ్చి నువ్వు నా భార్యగా ఉండాలి అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అంతే గౌరవాన్ని చివరి క్షణం వరకు కూడా ఇచ్చి నా కుటుంబం కూడా నాకు అక్కర్లేదు నా భార్య ఉంటే చాలు నాకని చివరి క్షణం కూడా నా ఒళ్ళోనే కన్ను మూసారు కదా చాలా విచిత్రం అంటే వేరే వాళ్ళు చేశారంటే అది కన్న బిడ్డలు ఇప్పటికీ ఆయనని స్వీకరించకపోగా ఇప్పుడు ఏదో ఉత్సవాలను చేస్తున్నారు శత జయంతి ఉత్సవాలు అందరు పాల్గొంటారంటున్నారు కానీ మనసు కల్మషం లేకుండా వాళ్ళు ఒక్కసారి కూడా ఒక ఒక గిల్ట్ లేకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు చేయగలుగుతారండి ఉత్సవాలు మన పాపయ్య శాస్త్రి గారు పూల దోసిలి కన్నీట పొరలిపోయి విరుల మాలిన్యమంతయు వెడలిపోయి ఆగి ఇంటి ప్రభు స్వామి ఆజ్ఞ కొరకు ఆదరింతూ లేదు నా భేద పూజ అట్లా ఒక భక్తురాలిని అయ్యాను ఒక ఆరాధకురాలిని అయ్యాను ఒక దాసిని అయ్యాను ఒక భార్యని అయ్యాను ఒక మంత్రిని అయ్యాను ఇన్ని రకాలుగా ఆయన జీవితంలో అన్ని పార్శ్వాలు నేనే ఆక్రమించాను ఇది వాస్తవం ఎవరు బయట ప్రపంచానికి తెలియక ఎన్ని రకాలు ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా మా ప్రేమ అమరం అయింది స్వప్న ఎన్ని జన్మలైన జన్మలంటూ ఉంటే మన హిందూ మత సిద్ధాంతం ప్రకారం పూర్వజన్మలు గత జన్మలు వచ్చే జన్మలు ఇవన్నీ నమ్ముతాం కనుక 
అవన్నీ ఉంటే తప్పకుండా వచ్చే జన్మలో కూడా చూడు ఎన్టీఆర్ గారే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారు నాకు అంత నమ్మకం అనమాట ఖచ్చితంగా ఇవాళ నిజంగా చాలా గొప్ప ప్రేమ కథలోకి అసలు ఆ కాలంలోకి ఆ సమయంలోకి వెళ్ళిపోయిన భావన కలిగించారు వెళ్ళిపోయాను అసలు అక్బర్ గారు ఒక చివరి ఉద్విగ్నతలు ఇట్లాంటివి ఎవరికైనా చేత అవుతుందా ఆ ప్రేమ నిజమైన ప్రేమలో అటువంటి స్పందనలు ఉంటాయి అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఆత్మార్పణలో వస్తుంది కదా ఆత్మార్పణ కావాలి ప్రేమకైనా అందులో ఏ విధమైన అసత్యానికి చోటు ఉండకూడదు అబద్ధానికి చోటు ఉండకూడదు ఒకే ఒక ప్రశ్న ముగిస్తాను లక్ష్మీ పార్వతి గారు చాలా అందమైన స్థితిలో ఉన్నాం మనం అయినా అడక్క మానలేకపోతున్నాను మీకు జరిగిన అన్యాయానికి ఎన్టీ రామారావు గారికి జరిగిన అన్యాయానికి దానికి పరిహారం జరగాలంటే మీరు మీ అంటే మీరు సంపూర్ణంగా అవును జరిగిన దీనికి శాస్త్రి జరిగింది అనుకోవడానికి ఆ క్షణం ఏమన్నా ఉంటుందా రాజకీయంగా కావచ్చు ప్రాపంచికంగా లౌకికంగా ఎలాగైనా మీకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళ పట్ల స్వప్న నేను నాకు సహజంగానే నా మనస్సు ఏంటంటే చాలా ప్రేమ స్వభావం నాకు ఎవరిని ద్వేషించే స్వభావం కాదు అస్సలు నేను ఆఖరికి చంద్రబాబు నాయుడిని కూడా నేను ద్వేషించలేదు ఇప్పటికి కూడా ద్వేషం లేదు ద్వేషమే ఉంటే అతని తల్లి చనిపోయినప్పుడు నేను వెళ్ళి అలకరించి వచ్చాను ఇంటికి వెళ్ళి అలాగే అలిపిరి సంఘటనలో అతను గాయపడ్డాడు అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళి పలకరించి వచ్చాను ఇంటికి పరామర్శించి వచ్చాను నాలో ద్వేషం ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళను కదా అతను అంత అభిమానంగా చూడను కదా వాళ్ళు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఒక్కటే అనుకున్నాను లాస్ట్ టైంలో నా భర్త కళ్ళ వెంట నీళ్లు పెట్టిన సన్నివేశం ఈ గుండెల్లో ఒక మంటలాగా నాకు ఇది బడవానలో నీళ్ళల్లో ఉండి కూడా నిప్పు రేగుతూనే ఉంటుంది అలాగా ఆయన అనుభవించిన క్షోభ తర్వాత ఆయనకు జరిగిన అవమానాలు అంత పార్టీని గెలిపించి మహానుభావుడు అంత దెబ్బతీని ఆరోగ్యపరంగా ఈ ఎదవలందరి కోసం ఆయన తిరిగి శ్రమపడి నల్లగా అయిపోయారు లాస్ట్లో మళ్ళీ వన్ మంత్ ఆయన పూర్తి రష్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అంత కష్టపడి గెలిపిస్తే ఏం తప్పు జరిగిందని చెప్పి ఆయన పదవిలో నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారట పార్టీ వీడి తాత సొమ్మ పార్టీ వీడు స్థాపించాడా వీడు ఏమైనా ఒక్క రోజన్నా బయటికి వెళ్ళి జనంలోకి వెళ్ళి వచ్చారా అలాంటి వాళ్ళు ఈ ఎన్టీఆర్ పేరుతో గెలిచారు ఆయన అన్నట్టుగా కర్ర నిలబెడితే ఎన్టీఆర్ అని దానికే ఓట్లు వేశారు జనం అంత ప్రేమతో ఓట్లు వేశారు అట్లాంటి వ్యక్తిని పెద్దవాడిని అందులో కుటుంబ పెద్దని నిర్దాక్షిణ్యంగా మీరు పార్టీ నుంచి అధ్యక్షుడు సస్పెండ్ చేస్తున్నామని ఇంత నిర్దాక్షిణ్యంగా ఇంత దుర్మార్గంగా చేశారే తమ్ముళ్ళు నేను ఏం అన్యాయం చేశా నేను మాట్లాడదాం రెండేని ఆయన వైసరాయ్ హోటల్కి వెళితే చెప్పులేయించాడే అన్నిటినీ మించి పదిహేడవ తారీఖు ఆయన డబ్బు బ్యాంకులో ఉండేటువంటి ఆ డబ్బు మీద కూడా ఆయన నెహ్రూ వచ్చాడు సింహగర్జన సదస్సు కోసం ముప్పై లక్షలు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనుకున్నారు సరే డబ్బు తీసుకురమ్మ జనవరి పదిహేడు ఇంకా తెల్లవారి మూడింటికి చనిపోతారనగా అంటే ఎవరు చంపారనేది మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను నేను వస్తే ఎన్టీఆర్ గారు తీసుకురమ్మని చెక్కిచ్చి పంపారు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వాళ్ళు వెంటనే చంద్రబాబు ఫోన్ చేశారు ఇట్లా మీ మామగారు చెక్కిచ్చి పంపారు డబ్బు ఇస్తున్నామని ఇవ్వద్దు ఇవ్వద్దు అని చెప్పి అతను వెంటనే అప్పటికప్పుడే ఇది దాన్ని ఏమంటారు ఎమర్జెన్సీ మోషన్ మూవ్ చేశారు కోర్టులో అప్పుడు ప్రభాకర్ శంకర్ మిశ్రా ఎన్టీఆర్ కేసులు చంద్రబాబు మధ్య జరిగిన కేసులన్నీ ఎవరు కొట్టేశారో అందరికీ తెలుసు ఎలా జరిగిందో తెలుసు నేను ఇంక దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడు అదే వ్యక్తి వెంటనే స్టే ఆర్డర్ ఇచ్చాడు సాయంత్రం ఐదింటికి లాయర్లు వచ్చి చెప్పారు ఆ క్షణంలో అసలు ఎన్టీఆర్ని పట్టుకోవటం ఎవరి వల్ల కాలేదు ముగ్గురు లాయర్లు పార్టీ వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఆయన అసలు ఎంత మనిషి శరీరం అంత ఎర్రగా అయిపోయింది అసలు తీవ్రమైన క్రోధావేశాలు తట్టుకోలేక నిలబడిపోయారు కుర్చీలో నుంచి నాకు భయం వేస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఏమి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అని అంత తీవ్రమైన ఆగ్రహంతో మామూలు తిట్లు కాదు అసలు చంద్రబాబుని భయంకరమైన బూతులు అనమాట ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నీ తిట్టేశారు తిట్టేసి అసలు పడబోయారు అప్పుడు వెళ్ళి వెళ్ళి పట్టుకున్నాను నేను పెట్టుకొని స్వామి పైకి వెళ్దాం పదండి ఇప్పుడు ఆవేశం తెచ్చుకోకండి అండి లేదు లక్ష్మి ఎట్లా రేపటి నుంచి నేను ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఈ దుర్మార్గుడు చేసినప్పటికే జామాత దశముగ్రహ క్యాసెట్ రిలీజ్ చేశారు అది నాకు కూడా తెలియదు అస్సలు 
ఆయన మన మహారథి అతను తర్వాత రామానాయుడు గారు ఆయన స్టూడియోలో సీక్రెట్గా చేయించారు అస్సలు ఆయన చనిపోయే రోజు పదిహేడు రాత్రికి ఆయన క్యాసెట్స్ తెచ్చి ఇచ్చారు అప్పుడు చెప్పారు క్యాసెట్ చేయించానని అప్పటి వరకు అంత సీక్రెట్గా చేయించారు జమాత దశమగ్రహ క్యాసెట్ తర్వాత ఒకరోజు ఈ సతీష్ వచ్చాడు అయితే జమిని టీవీకి ధర్మపీఠంలో ఎన్టీఆర్ గారు లైవ్లో చెప్పారు జర్నలిస్టులందరి సమావేశంలో అది కూడా బాగానే ఉంది సో అట్లా అయినప్పుడు ఇక నేను అసలు ఎట్లా నేను సింహగర్జన సదస్సు పెట్టుకున్నాను విజయవాడ నేనేం చేయాలి ఎట్లా పోవాలి ప్రజల్లోకి నా దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఎట్లా అని చెప్పి తట్టుకోలేనంత కోపం సరి తీసుకెళ్ళి పైన ఎంతో మేము ఓరడించాము మోహన్ రెడ్డి అన్నని పిలిపించాను ఆయన నవ్విస్తూ ఉంటాడని ఎంత చెప్పినా చేసినా తెల్లవారు మోడింటికల్లా ఆ గుండె ఆగిపోయింది స్వప్న ఎవరు హంతకులు స్వప్న చెప్పండి ఇంత పబ్లిక్గా తెలిసి చంపారే ఇది కుటుంబమా రాక్షసులు కూడా చేయరు స్వప్న అట్లాగా రాక్షసులు కూడా చేయరు ఈరోజు శత జయంతి ఉత్సవాల పేరుతో ఇరవై ఆరు ఏళ్ళుగా ఎందుకు చేయకూడదు తండ్రి పేరుతో ఎందుకు చేయలా ఈ ఒక్క సంవత్సరమే ఎలక్షన్స్ కోసం మీరందరూ మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిని చేసుకుందామనే కదా ఇప్పుడు కూడా స్వార్థం కోసమే మళ్ళీ ఆయన ఉపయోగించుకుంటారా పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన వ్యక్తిని మళ్ళీ ఎట్లా వాడతారు మీరు ఆ ఎన్టీఆర్ అసలు మాకు ఇష్టం లేదని పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు కదా విలువలేవన్నారు కదా ఆయన నగ్న ఫోటోలన్నీ కూడా మీరు కార్టూన్లు వేయించారు కదా ఈనాళ్ళు ఇంత భయంకరంగా ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేసిన మీకు మళ్ళీ ఆయన పేరు ఉచ్చరించేటువంటి అర్హత మీకుందా ఆయన ఫోటోలు వాడుకున్న అర్హత ఉందా ఇప్పుడు యుగ పురుషుడు అంటూ ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నారే ఏ కొంచెం మానవత్వం ఉన్నా ఏ కొంచెం మనిషితనం ఉన్నా కూడా ఏమాత్రం సిగ్గు లజ్జ అనేటువంటి మానవమానాలు అనేది ఉంటే మీ రక్తంలో ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి మీరు తండ్రి పిల్లలు కానీ లేకపోతే అల్లుళ్ళు కానీ ఆయన జరిగిన ద్రోహం మీ వల్ల కదా చివరి క్షణాల్లో ఆయన చనిపోయింది మీ వల్ల కదా లక్ష్మీ పార్వతి తప్పేంటి అక్కడ వీళ్ళు ఎంత శత జయంతులు చేసినా ఎన్ని చేసినా కూడా ఈరోజు ప్రజల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది సోషల్ మీడియా వల్ల వాస్తవాలన్నీ బయటికి తెలుసుకుంటున్నారు మీలాంటి జర్నలిస్టులు ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నారు అందువల్ల నాకు ఐ హోప్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకా వీళ్ళెవరూ కూడా కనీసం ఉనికిలో కూడా ఉండరు మళ్ళీ నేను నా భర్త ఉంటామంతే లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఈరోజు చాలా నిజంగా అత్యంత వ్యక్తిగతమైన మీ విషయాలని మాతో పంచుకున్నందుకు మేము నిజంగా ధన్యులమయ్యాం తెలుగు వారికి చాలా విషయాలు చెప్పారు ఈరోజు చాలా కొత్త విషయాలు కూడా చెప్పాను నేను ఈరోజు స్వతంత్ర న్యూస్ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ అమ్మ స్వతంత్ర న్యూస్ ఛానల్కి కూడా అభినందనలు అందిస్తున్నాను